சவுத்தில் இருக்கிற டைரக்டரில் எனக்கு தெரிஞ்சு ராம்கோபால் வர்மா தான் மாதத்துக்கு ஒரு படம் வந்து ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு எனக்கு ஆசை எதிர்கால திட்டம் அப்படிலாம் வந்து ஒரு பேட்டியில் எப்போயோ சொன்னால் ஒரு ஞாபகம் ஸோ அந்த கவரையை வந்து ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்லாம் இப்போ வந்து தீர்த்துட்ருக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு படத்தை வந்து இல்லை ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு படத்தை இல்லை ஒரு டெய்லி ஒரு படத்தை அப்படின்ற மாதிரி ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த வரிசையில் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் மிஸ்ஸஸ் சீரியல் கில்லர் அப்படின்னு ஒரு படத்தை வந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஒரிஜினல் அவங்களுடைய தயாரிப்பில் அந்த படத்தை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மில் இந்த படம் வந்து ஒரு கிரைம் த்ரில்லர் ஜானர் ஸோ இந்த படம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம இந்த விமர்சனத்தில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்பாக இந்த தளத்தை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் அதை மாதிரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கவுண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஆனால் ஆட் ஸ்கிப் பண்ணாமல் அப்படி பாருங்கள் ஸோ விரிவான மிஸ்ஸஸ் சீரியல் கிளர் திரைப்படத்துடைய வீடியோ விமர்சனத்துக்கு ஸ்டேட்டியும் ஜாக்கே சினிமாஸ் ஆர்னி ஜுவல்ஸ் லோக்கலில் ஆர்டர் ப்ரீ ஆர்டர் இதெல்லாமே வந்து செஞ்சுட்டு இருக்கும் இந்த வருஷத்துலேருந்து அப்ராடு ஆர்டர்ஸே நம்ம வந்து எடுத்து பண்ணுறோம் அப்ராடு ஆர்டர்ஸு பல்க் ஆர்டர்ஸுக்கெல்லாம் வந்து ஜாகேஷ் நாஸ் நம்பர் வந்து தொடர்பு கொள்ளுங்கள் ஸோ நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஒரிஜினல்ஸ் வந்து நிறைய படங்கள் தயாரித்தாலும் கூட கிரைம் த்ரில்லர் தான் மோஸ்ட்லி அவங்க வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க காரணமாக பார்க்குறது எல்லாமே எங்ஸ்டர்ஸ் இருந்தால் அது மாதிரி படங்கள் தான் வந்து தயாரிக்கிறாங்க ஸோ இந்த திரைப்படமும் வந்து கிரைம் த்ரில்லர் ஜானர் தான் மிஸ் சீரியல் கிளர் திரைப்படத்துடைய கதை என்ன சிம்பிள் ஜாக்லின் ஃபெர்னாண்டஸ் அண்ட் மனோஜ் பாஜ்பாய் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் நகரத்தில் வந்து அவர் வந்து ஒரு கைனகாலஜிஸ்ட் யார் மனோஜ் பாஜ்பாய் ஒரு கைனோ காலேஜ் டாக்டர் அவர் பட் நகரில் வந்து ஒரு ஐந்து பெண்களுக்கு மேலே வந்து கனவை போய் கொலை செய்யப்படுகிறார்கள் அதுவும் கொலை செய்யப்பட்டவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து அபார்ஷன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து சித்திரவதை செய்து கொலை செய்யப்படுகிறார்கள் அந்த பணம்லாம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா மனோஜ் பாஜ்பாயுடைய எஸ்டேட் பங்களாவில் அதாவது பராமரிப்பு இல்லாத எஸ்டேட் பங்களாவில் இருக்குது ஸோ அவர் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயிலில் வைக்கிறாங்க பட் ஜாக்லின் என்ன சொன்னாங்க என் ஹஸ்பண்ட் ரொம்ப ரொம்ப அப்பாவே அவர் போய் வந்து கைது பண்ணிக்கிங்க நாங்கள் அந்த எஸ்டேட் பங்களாவில் நான் அந்த பக்கம் போனதே கிடையாது என் கணவர் அப்படிப்பட்ட ஆள் கிடையாது அப்படின்னும் பொழுது அதாவது அவருடைய கணவரை கொலை காரணத்துக்காக கைது செய்யப்பட்ட கணவரை ஜாக்லின் ஃபர்னாண்டஸ் மீட்டாங்களா இல்லையா அந்த கொலைகள்லாம் யார் செஞ்சது அப்படின்றத இந்த திரைப்படத்துடைய ஒன்லைன் கதை எல்லாம் ஓகே ஸோ இந்த படத்தில் ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் சீன் புருஷங்காரன் கேட்குறான் நான் இல்லாத நான் ஊரில் இல்லை வீடியோ காலில் கேட்குறேன் நான் ஊரில் இல்லை வேறு எவனி அங்கே இருக்கிறான் அப்படின்னு கேட்குறான் அப்போ அந்த பொண்ணு வந்து டபால்னு கீழே கா காமிக்கும் ஸோ என்னடா இது மாதிரி ஃபஸ்ட்டே வந்து அந்த டைலாகே நம்மளை வந்து ஒரு மாதிரி குழப்புற மாதிரி இருக்கும் ஒரு மாதிரி ரெண்டு பேருமே ஒரு சண்டையில் இருக்கா மாதிரி ஒரு சந்தேக கணவன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்க மாதிரி இருக்கும் கஷ்டப்பார்த்தா அந்த சீனை வந்து ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு சீன் எடுத்தாங்க இல்லையா இதே மாதிரியே அவங்க வந்து படம் ஃபுல்லும் இருக்கிற சீன்ஸை வந்து எடுத்துன்னு போயிருந்தாங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கும் என்ன சார் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஒன்று ஒன்று தான் சொல்லுங்கள் அதுக்குள்ள டக்கு மைனஸ் பாயிண்ட் பண்ணி இல்லை படத்தையும் சொல்கிறாங்க இது ஒரு மசாலா படம் இந்த மசாலா படத்தில் என்னென்னலாம் இருக்குமோ அதெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி மசாலா தனமாக தான் இந்த படத்தை வந்து எடுத்திருக்காங்க அதாவது இந்த சிரீஷ் குந்தர் அப்படின்றவர் தான் இந்த திரைப்படத்துடைய டைரக்டர் கொஞ்சம் அமௌண்ட் இருக்கிற ஆள் நினைக்கிறேன் டக்குன்னு வந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸ் கூட ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டு நான் ஒரு படம் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சார் நம்ம ஊர் ரவிச்சந்திரன் கேமராமேனோட போய் ஒரு படத்தை எடுத்திருக்காரு ஃபஸ்ட் எடுக்கும்போது அவங்க ரொம்ப கான்ஃபிடண்டாக எடுத்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் என்னோ இது என்னோ தப்பாக போகுது அப்படின்ற மாதிரி அவங்க படத்தை அவங்களே வந்து நக்கல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பட் லாஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பார்க்குறது கொஞ்சம் நல்லா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மற்றபடி ப்ரெடிக்டபுளான ஒரு விஷயம் எல்லாமே காமெடியாக போகிற மாதிரியே இருக்குது அதை நீங்கள் பார்த்து முடிவு பண்ணிக்கலாம் இந்த திரைப்படத்துக்கு ஜாக்கி சினிமா சொல்லிக்கூடிய மதிப்பெண் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அஞ்சுக்கு ஒன்றரை ஸ்டார் கொடுக்கலாம் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலெலாம் வேலைக்கு ஆகாது அப்புறம் இந்த படம் வந்து தமிழில் இருக்குது ஒரிஜினல் ஆடியோவில் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் தமிழில் இருக்குது சும்மா இருக்கிறப்ப அந்த ஒரு என்ன சொல்ல சாப்பிட்றப்ப ஐயோ நம்ம வந்து எட்நூறுரூவா தொள்ளாயிரம் ரூபா நெட்ஃப்ளிக்ஸ் கட்டுறமே அப்படின்றப்ப நம்ம தோணும் இல்லையா ஐயோ இன்றைக்கி எதுவுமே பார்க்கலையோ ஐயோ இன்றைக்கி காசு போயிடுமே அப்படின்ற மாதிரி இன்னி வேஸ்ட் ஆச்சு கா கட்டின காசு அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும்போது சாப்பிட்றப்ப இந்த படத்தை அப்படி போட்டுட்டு பேசிட்டு அப்படியே சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஜாக்லின் ஃபர்னாண்டஸ் நல்லா பண்ணியிருப்பாங்க நல்லா அவங்க கொஞ்சம் ரசினா நடு நடுன்னு சரி விடுங்க அதெல்லாம் விடுங்க இதான் மேட்ரு வேறு என்ன வேறு ஒரு திரைப்படம் தோணுடைய வீடியோ மோஸ்ட்ல உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவும் நன்றி கூட